assalamu alaikum dear students this is amar shahzad i hope you are good or doing great these days uh, as you know dear students in our previous lecture uh, we were discussing our uh, chapter second we were discussing its translation and today we are going to deal with the uh, its exercise okay but first of all we will discuss our idioms today we have five, five idioms and our first idiom is stand by through thick and thin स्टैंड बाय थ्रू थिक एंड थिन ये जो एडियम है आयोमेटिक जो हमारा फ्रेज है इसका मतलब है कि दुख सुख में यानी कि साथ देना किसी भी यानी कि अगर किसी बंदे को कोई मुश्किल वक्त पड़ गया है तो आप उसका साथ दें ठीक है अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह है तो इसको हम इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि आई शेल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन ओके एंड सेकेंड एडियम मेड इन स्पीच मेड इन स्पीच कहते हैं पहली तकरीर द वेरी फर्स्ट जो स्पीच होती है उसको ओके हिज मेड इन स्पीच सॉरी ही जैसे हम इसको इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि ही इम्प्रेस द स्टूडेंट्स बाई हिज मेड इन स्पीच अ वाइल्ड गोज चेज नंबर थर्ड पे हमारे पास है अ वाइल्ड गोज चेज बेसूद कोशिश ओके एंड फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वाइज मैन द वाइज वाइज मैन डोंट इंटेलिज वाइज गोज चेज कि बेसूद कोशिश में वो लोग जो जहन लोग होते हैं वो नहीं इसमें पढ़ते एंड देन फोर्थ वन अबर्ड्स आई व्यू अबर्ड्स आई व्यू कहते हैं सरसरी जायजा लेना यानी एक जैसे हम कहते हैं गो थ्रू कर लेना इस तरह से एक्सेट्रा जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यानी कि वे हैड अ बर्ड आई व्यू ऑफ लाहौर फ्राम मीनार पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान से हमने एक उसका सरसरी जायजा लिया एंड देन हमारा फिफ्थ एरियम जो है आज आ रेनी डे ठीक है रेनी कहते हैं मुसीबत का दिन मुश्किल जिसमें आपको कोई मुश्किल पड़ जाए एक्सेट्रा तो इसको हम इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि वी शुड सेव समथिंग अगेंस्ट आ रेनी डे ओके क्या हमें मुश्किल वक्त में के लिए कुछ हमें महफूज करके रख लेना चाहिए ताकि जब हमें हम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस I mean to say question answer and then यहाँ पर मेरे पास कुछ additional questions भी हैं इनको हम बाद में discuss करते हैं पहले हम अपने जो हमारे exercise वाले questions हैं हम उनको discuss कर लें so our first question is uh, how has the scientific method helped us in our fight against diseases कि किस तरह से जो साइंटिफिक मेथड है इसने हमारी जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी किस तरह से मदद की है फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि scientific scientific method has helped us a lot uh, in our fight against diseases because today uh, there are we have you know developed or we have um, uh, invented many machines okay and uh, medical equi or uh, and equipment medical equipments as well okay so that's why uh, uh, nowadays uh, uh, our disease can't attack us blindly ओके okay, क्योंकि अब देखें हमारे पास जो है जदीद मशीनरी है और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने आगे हैं और इस तरह से आजकल जो कोई भी जो डिजीज है एंड वी हैव आल्सो डिस्कवर्ड यू नो मेडिसन और वैक्सीन और एक्सेट्रा जो भी नई हमारी जो डिस्कवरीज हैं मेडिकल फील्ड में हम वो सारी उनको उसमें हम उनको मैंशन कर सकते हैं कि इस इस वजह से हमें जो अब जो डिजीजेज हैं वो हम पे हमला आवर नहीं हो सकती ओके एंड टूडे वी नो दट हाउ टू प्रिवेंट एंड क्योर डिजीज है इसलिए हम जो है हमें पता है कि किस तरह से बीमारियों का इलाज करना है किस तरह से एहतियात करनी है सो so इन इस चीज़ों इन चीज़ों की वजह से जो है साइंस ने हमारी मदद की है क्वेश्चन नंबर टू देखें राइट एंड नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल इन आर सिटीज टूडे एंड कंपेयर दैम विद विद वट देवर लाइक हंड्रेड ईयर्स गो आज हमारी सिटी सिटीज की कंडीशन कैसी है और उसको हमने कंपेयर करना है किससे हंड्रेड ईयर गो अगर हम आज देखें टूडे आर सिटी स्ट्रीट्स आर पे clean okay there is a proper you know water system sewer system uh, and uh, and jo jo hamara wasted water hota hai uh, and our uh, wasted water uh, it uh, flows through the uh, sealed pipelines and there is a proper uh, system uh, proper water system of every uh, city is way se hamara yani ke uh, but as compared to 100 years ago there were un the streets were unpaved and unclean and dirty uh, you know dirt and refuse lies scattered you know everywhere and uh, that's why and it causes uh, and it causes sorry uh, you know diseases is way se jo bimariyan thi wo phail jati thi and outdoor toilets were common ठीक है इस वजह से वो उससे पहले अगर हम उसको कंपेयर करें एक यानी कि सदी पहले जो हालात है तो उस वक्त यानी कि ये हालात है कि जस्ट द स्ट्रीट्स और अनपेव्ड ठीक है और अनक्लीन और वो जो द गार्बेज और हाउस और गार्बेज वाज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स ओके एंड 
इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती थी यानी बीमारियाँ फैल जाती थी अब हमारा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वट आर द सैनिटरी कंडीशन लाइक इन आवर विलेज टूडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम आज कल जो हमारे विलेज़ में है अगर हम अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट्स इन आवर विलेज इज़ नॉट वेरी यू नो वेल इज़ नॉट गुड बिकॉज दे आर द वाटर स्टैंड लाइक पूल ओके डेटी पूल इस जो इन द सट्री वहाँ पर जो हमारी गलियाँ हैं वहाँ पर पानी खड़ा रहता है जब कभी बारिश आ जाए ओके एंड डर्ट एंड रिफ्यूज लाइफ स्कैटर्ड एवरीवेयर हर गंदगी भी हर जगह हमारे पास आपको पता है कि ऐसी जगहों पर वहाँ पर पड़ी होती है सो वी नू नीड टू वी नीड इम्प्रूवमेंट हमें जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वी नीड टू वर्क प्रॉपरली एंड टू वर्क मच हमें काफ़ी यानी कि जो है काम करने की इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो विलेज की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और कुछ ऐसे भी हमारे विलेजेस हैं अगर हम यानी कि कुछ ऐसे यानी कि जो हमारे विलेजेस हैं जैसे सिंध के इलाके में यानी कि तो अगर हम वहाँ पर देखें तो मैन एंड यू नो एनिमल ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम पाउंड तो वो एक ही जगह से यानी कि वो पानी पी रहे होते हैं वहाँ पर पानी की इतनी यानी कि कमी है तो आज भी हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन हैं सो फो क्वेश्चन नंबर फोर हाउ है साइंटिफिक मैथड हेल्पलेस इन प्रोडक्शन एंड प्रजर्वेशन ऑफ फूड कि किस तरह साइंस ने हमारी खुराक को महफूज करने और उसके भी पैदा बार में इजाफा किया है साइंस हैज़ हेल्प अस इन प्रजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड यू नो किस तरह से टूडे यानी कि वी कैन प्रजर्व फूड थ्रो यू नो सेलेक्टिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा दीज आर द मैथड्स और इस इन तरीक़ों से हम खुराक को जो है यानी कि महफूज कर सकते हैं यानी कि द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन यू नो आउट सीजन कि हमें आउट सीजन जो है अगर सीज़न नहीं भी है तब भी हमें जो सारी चीज़ें हैं यानी कि ये अवेलेबल हो जाती हैं हम जो है वी कैन प्रोड्यूस मोर फूड विद लेस लेबर विद हेल्प ऑफ यू नो मशीन कि मशीन की मदद से मशीनरी की मदद से हम जो है यानी कि हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और हम ज़्यादा जो खुराक हैं बना लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द फास्ट तो इस तरह से इसने हमारी हेल्प की है क्वेश्चन नंबर फाइव देखें वी आर नाउ जनरली लेट्स सेयर फुल एन ऑफ एनसेस्टर्स बट आर आर एनसेस्टर्स ऑफ रेड ऑफ क्या हम कहते हैं हमारे अबाव जो अजदाद जो हैं हम उनसे उनकी नस्बत कम खौफजदा हैं और वो किस चीज़ से खौफजद थे Uh, हम इसको इस तरह से कहेंगे कि वी आर लेस फेयरफुल देन आर फोर फादर्स बिकॉज टूडे वी नो दैट देर इज सम सोल्ड रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग एंड यू नो दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स ब्रोकन मिररर नंबर थर्टीन एंड एक्सेट्रा बट नो वी आर नॉट यू नो अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स एंड ओमेंस वी डो नॉट बिलीव इन ओमेंस यू नो एंड एंड स्पिरिट्स एक्सेट्रा बट दे बट आर एनसेस्टर्स एंड फोर फादर्स फोर फादर्स बिलीव्ड इन so you know so, uh, you know in these bad omens and spirits and etc but today we know that there is some solid reason behind every happening so that's why uh, we are less fearful than our forefathers is wajah se hum jo hai apne forefathers se you know kam jo hai khauf zada hai kyunki hame pata hai because we are living in scientific age and now question number 6 uh, how has the science scientific method enabled us to get over the ओल्ड फीयर्स किस तरह से ओल्ड फीयर्स जो है हमने उन पर काबू कर का लिया है वही बात जो हमने पहले क्वेश्चन में भी कुछ रिपीट की कि बिकॉज वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एज एंड वी नो दैट देर इज समू नो रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग देर सम सोल रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग एंड सो दैट्स वाई वी आर नॉट ऑफ रेड ऑफ मैंस और यू नो एंड वी डू नॉट बिलीव इन दोज थिंग्स as compared to our forefathers so our old fear so we have got over our old fears through by using scientific method ke hame cheezon ke hame pata chal gaya hai ki inki koi har cheez jo hai uske hone ki koi na koi wajah hoti hai is wajah se so question number 7 uh, what part did astrology play in the lives of the uh, men and women in the past give examples kis tarah se jo astrology hai humne padha is chapter mein is chapter ke accordingly humne isko jo hai answer karna hai ke astrology play a uh, you know great part in the lives of the people in past kis tarah se ke in the past people believe that uh, their lives are governed or controlled by stars ke unki jo zindagi hai mustaron ke liye you know control ki jati hai for example isko hum is tarah se keh sakte hain ke if a baby was born at a moment when the moment of the star was not you know unfavorable was not favorable for him so um, he would do forever usko hamesha ke liye usko yani maloon qarar diya diya jayega so that's why in the past astrology played a great role in the lives of the people okay 
सो क्वेश्चन नंबर एट देखें डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल यू नो क्रांत इन आवर कंट्री हाउ डू डू इफेक्ट द लाइफ ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम सो देर आर स्टिल एग्जिस्ट सम सुपरस्टिशन कौन कौन से फॉर एग्जाम्पल टूडे पीपल डोंट स्टार्ट जर्नी ऑन यू नो ट्यूजडे एंड नथिंग न्यू इज टेकन अप ऑन थर्सडे एंड एक्सेट्रा एंड दीज थिंग्स ये जो है आजकल एच सी एल की जो सुपरस्टिशन है दे स्टिल एग्जिस्ट एंड दे यू नो ऐसे लोग जो इन सुपरस्टिशन पर बिलीव करते हैं दीज सुपरस्टिशन इफेक्ट दैम अलॉट क्योंकि उनकी वजह वो अपना कोई भी जो ऐसा अकीदा जो वो बना लेते हैं तो उसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है अपने उस ऐसे बिलीफ की वजह से भी जो अपने यानी कि वो बना लें तो इस वजह से दे आर स्टिल एग्जिस्ट सम सुपरस्टिशन और फॉर एग्जाम्पल द कॉइंग ऑफ क्रो इज यू नो टेकन टू बी वन ऑफ द कमिंग ऑफ गैस इस तरह से अगर कवा जो है वो यानी कि कहीं कहीं कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाले हैं इस तरह से कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ऑल दो यू नो दे डोंट हैव एनी सॉलिड रीजन ठीक है एनी सॉलिड बैकग्राउंड बट दे आर बट दे स्टिल आर प्रैक्टिस एंड बिलीव लेकिन फिर भी तहम उनके ऊपर यकीन किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोग यानी कि अभी भी इन चीज़ों को मानते हैं सो मोस्ट ऑफ द सुपरस्टिशंस आर ओवरकम्ड विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड बाई यूजिंग साइंटिफिक मैथड के साइंसी तरक्की के साथ हम जितने भी हम मॉडर्नाइज हो गए हैं हमें पता चल गया है इस तरह से हम ये सारी चीज़ें जो है हमने इन पर कवर कर लिया है ओके सो नाउ विल मूव टू वर्ड्स आ एडिशनल क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन हैं ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं जो पेपर्स में आपसे कुछ ऐसे यानी कि पूछे जा सकते हैं अब इनको भी यानी कि आपको पता होना चाहिए ये जो किस ये भी आपको इनके बारे में ए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन वट फील्ड्स हैज़ अ साइंटिफिक मैथड हेल्प डस किन किन कौन से वो यानी कि फील्ड्स हैं जिनमें साइंटिफिक मैथड ने हमारी हेल्प की है साइंस ने फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं साइंट हैज़ हेल्प डस लॉट इन प्रोडक्शन एंड प्रजर्वेशन ऑफ फूड इन कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेट्रा जितने भी जो हमारे फील्ड्स हैं हर फील्ड में साइंस ने हमारी यानी कि जो है मदद की है हमारी जो हमारी जो यानी कि तरीका कार उसको चेंज कर दिया है क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है वट चेंज हैज साइंटिफिक मैथड ब्रॉट इन साइंटिफिक मैथड हमारे अंदर यानी क्या क्या तब्दीलियाँ लाई हैं साइंस ने हमारे अंदर हमारे जो एटीट्यूड हैं वो हमारे चेंज हो गए हैं एंड नो वी साइंस ने हमें मॉडर्नाइज कर दिया है हम हम चीज़ों को चीज़ों के बारे में हम जो सोचते हैं हमारे सोचने समझने की जो सलाहियत है यानी कि वो उसको उसने उजागर किया है और हम चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ द पास्ट तो उसके बाद देखें हमारा हाउ मच अनसर्टन वाज लाइफ इन द पास्ट हमने पढ़ा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग के लाइफ वाज यानी कि वेरी वेरी अनसर्टन इन द पास्ट के जैसे हमने पढ़ा कि ओनली सेवन आउट ऑफ एट यानी कि जो बेबीज़ होते थे यानी कि अगर हम एट बेबीज़ जो है वो बेहतर हुए हैं तो उनमें सिर्फ एक जो है अपनी फर्स्ट बर्थडे को पहुंचता था तो इस तरह से अगर कोई बंदा ऐसा है जो यानी कि तीस साल की उम्र तक पहुंच जाता था तो ही वाज कंसीडर्ड लकी पर्सन एंड देन हाउ वाज फ्रेश वाटर ऑफ टेन इन द पास्ट फ्रेश वाटर आपको पता है कि किस यानी कि द वाटर वॉज ऑफ टेन बकर फूल इन द पास्ट नो द वहाँ पर जो होते थे यानी द वेल्स न्यूज़ टू बी वेरी कॉन्सिडर एव कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्राम द विलेज एंड वेटर वाटर वॉज कैरिड फ्राम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस वहाँ पर दूर से यानी पानी को लाया जाता था और बकर फूल यानी कि वो मशकों की मदद से या इस तरह से वहाँ पर लेके लाया लाया जाता था जो फ्रेश वाटर था लोगों को यानी इसमें प्रॉब्लम होती थी नेक्स्ट देखें वट चेंज इज वट चेंज हैज़ ऑफर इन आवर ईटिंग हैबिट्स हमने राइटर ने बताया कि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं दे हैव ऑल्सो चेंज कि हम नो वी नो दैट एटिंग मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इज हेल्पफुल इज हेल्दी ओके तो हमें पता है कि नो एंड वी ऑल्सो नो हाउ टू अवेल आर सेल्फ विद डिफरेंट काइंड ऑफ विद मैनी काइंड ऑफ फूड कि किस तरह से यानी कि थ्रू आउट द ईयर सारा सारा हम किस तरह से थ्रू आउट जो है उसको यानी कि अपने आप को यानी कि मुहैया कर सकते हैं और हम उसको यानी कि सेव कर सकते हैं प्रजर्व कर सकते हैं वॉट आर सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन क्या होते हैं सुपरस्टिशन और फॉस बिलीव ठीक है आप इसकी कोई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कैट्स है ब्रोकन मिरर है एंड एक्सेट्रा जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल जो है वो कॉइंग ऑफ क्रॉ और ट्यूजडे और के लोग जो है इस तरह से अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट नहीं करते हैं तो इसके हम एग्जाम्पल भी इस तरह से दे सकते हैं यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि सुपरस्टिशन है क्या सुपरस्टिशन वाल और फॉस बिलीव जिसको हम कहते हैं ओके हाउ वॉज फूड प्रिजर्व इन द पास्ट किस तरह से पास में जो फूड है हमने पढ़ा कि सम थ्री हाउस वाइफ यूज टू यू नो प्रिजर्व फूड थ्रो यू नो पिकलिंग कैनिंग एंड ड्राइंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा 
एंड देन डिहाइड्रेशन यानी कि किस तरह से वो खुराक को जैसे वो उसको नमक लगा के और अचार डाल के और डब्बों में वो उनको बंद करके और यानी मरबा वगैरह डाल के उसको महफूज करती थी और क्वेश्चन नंबर एट आज हमारे पास जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वट चेंज इज हैव द साइंटिस्ट ब्रॉट इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अच्छा अब देखेंगे वी हैव नॉट only developed uh, you know in communication in transportation in you know our eating eating habit uh, but we are also uh, but but science has also changed our attitude science has also changed the attitude of the people kis tarah se attitude aapko pata hai the way of thinking towards some idea theek hai iska matlab kya hota hai the way of think, thinking towards towards some idea ki kis tarah se hum kisi idea ke bare mein kisi khayal kisi tasavvur kisi cheez ke bare mein jo hum sochte hain jo hamara andaaz e fikr hota hai उसको हम क्या कहते हैं एटीट्यूड कहते हैं तो लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है चीजों के बारे में ठीक है पीपल आर यू नो फीलिंग फॉर न्यू ट्रूथ लोग जो हैं दे आर नॉट यू नो रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एनीथिंग फाइनल वो कोई भी चीज है स्पेशली जो साइंटिस्ट साइंटिफिक जो इन्वेंशन है साइंस साइंटिस्ट की जो इजाजत हैं वो उनको हतमी मानने के लिए तैयार नहीं है उन्हें पता है कि पैसेज ऑफ टाइम थिंग वुड बी चेंज जो चीज़ें हैं और यानी कि यानी कि तरक्की कर जाएंगे उन्हें पता है कि कुछ भी यानी कि जो है साइंस इतनी यानी कि तरक्की कर गई है कि यानी कि फ्यूचर में इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है तो वो जो है आज हमारा हमारा एटीट्यूड ये है कि हम किसी भी चीज़ को इसलिए आसानी से मान लेते हैं हमें पता है कि हम आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अगर हमें आज हमारे पास कुछ थीरी हैं कुछ आइडियाज हैं अगर हम उनपे बिलीव करते हैं तो हम उनको हतमी नहीं मानते हमें पता है कि जो पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज भी हो सकते हैं तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स आपको जो आप आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और हमारे ईडियम्स और आपको इसकी समझ आ गई होगी सो आई थिंक इट्स इन फॉर टूडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अपटिल नो एंड कीप वर्किंग एंड अल्लाह हाफिज़